minutos. Después digo eso otro y anuncio la nota. Y después. ¡Tulio al aire! Ah, oh, oh. Hola amigos, soy Tulio Triviño y esto es 31 Minutos, el programa que tiene una. No, 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 no. ¿Pero qué hace usted aquí? ¡Estamos al aire! Permítame presentarme. Soy Cosimo Gianni, el nuevo asesor de imagen de 31 Minutos. ¿Asesor? Te explico. Debido a que diversos estudios indican que este es el programa más horrible y mal hecho de la televisión, se me ha encargado arreglarlo. Eso lo vamos a votar, eso se pinta de nuevo, eso se cambia, ese computador se va y... ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Cómo puede estar vestido así? Como un mamarracho. ¡Sáquese eso! ¡Sáquese Ay, eso! ¡Suéltame! ¡Sáquese eso! Ay, ay, ¡Mejor vamos oh. a los titulares! ¡Ay! ¡Suélteme, suélteme! Hoy veremos una importante noticia del gobierno. Juan Carlos Bodó que combate a los antiecológicos monos locos. Y suélteme, le digo, señor. Y un importante cambio en el ranking top, top, top. Oh. ¡Ven inmediatamente para acá! ¡Debe hacer el programa! ¡No, no, 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 no! ¡No voy a ir vestido así! ¡Tiene que hacerme caso! ¡Yo soy su asesor de imagen! ¡Está en su contrato! ¡Ay, está bien, está bien! Y ahora vamos a la encuesta de Mico el micófono. ¡Hola! Soy Mico el micófono, con la pregunta del día de hoy. ¿Qué le da vergüenza? Vamos a preguntar. ¿Qué te da vergüenza? Andar sin calcetines. Que se me salga el pipí. Hablar fuerte. Que me pregunten cosas. ¿Qué? Hablar fuerte. Soy un sinvergüenza. ¿Qué le da vergüenza? A mí no me da vergüenza nada. Pero entonces, ¿por qué se pone rojo? Soy colorado. No te escucho. ¡Hablar fuerte! Yo opino que la vergüenza es algo muy vergonzoso, que requiere mucha personalidad. Ay, estoy en la tele, qué vergüenza. Oh. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. No, la vergüenza. Ah, oh, me equivoqué, qué vergüenza. Que se me pongan los ojos rojos. ¿Qué te da vergüenza? Que me digan piropos. ¡Qué vergüenza! ¡Ese micrófono está afuera! ¡Mico! ¡Pero si siempre ha estado en el equipo! ¡Y además es el presidente de nuestro club secreto! ¡Está despedido! ¡Tiene voz de pito y es demasiado antiestético! ¡Y yo quiero un programa estético! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Oh! ¡Llegaron los maestros! Permiso. ¡Miren! ¡Quiero que pinten por ahí y acerruchen por allá! ¡Vengan! ¡Sigan! Ah. Y en otro ámbito de la noticia, Calcetín con Rombos Man vuelve a ayudar desinteresadamente y aprovecha de limpiar un poco la ciudad. Veámoslo. Andrea, buenos días a todos. Tenía un hermoso jardín que la relajaba y la ayudaba a limpiar el aire de la ciudad. ¡Oh, qué lindo mi jardincito! Me hace tan feliz que... ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¿Una cáscara de plátano? Se le debe haber caído al vecino por accidente. Iré a hablar con él. Vecino, parece que ¿Qué? se le cayó esto arriba de mi jardín. ¿Y qué importa? Oiga, pero es que tiene que tener más cuidado, oiga. No puede ser tan cochino. ¡Ah, una colojita! ¡Chao! <risa> ¡Oh, esto ya no puede seguir así! <risa> oh, ¿Qué es eso? Un cartel. Necesito un superhéroe, calcetín con rombos man. ¡Eh! Llamaré. 800. Usted será transferido a un... Mientras tanto, en la luna... Este es un pequeño paso para Ciudad Cómoda. Pero un gran paso para... ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Calcetín con rombos man? Sí, con rombos man. ¿Podría venir? Tengo un problema. Espérame en línea. Espérame en tu casa, Andrea. Está bien, esperaré. Oh. Calcetín con rombos, man. Sí, ¿cuál es el problema? Mira, calcetín con rombos, man. Lo que pasa es que estoy loca con mi vecino. Mira cómo me tiene el patio. Es un cerdo. Tienes razón, es un cerdo. Pero haz algo, calcetín con rombos, man. Tranquila, para eso estoy aquí. Sígueme. Está bien. 
yo con lo mío, con ritmo nos movemos. Hola, señor. Venía a hablar con usted sobre el problema de la basura. <risa> ¡Tu ecologista! <risa> ¡Chao! <risa> ¡Oh, pero señor! Ay, es inútil, calcetín con rombón, man. Creo que nunca más tendré un jardín bonito como el que tenía. No, Andrea, no digas eso. Tú tienes derecho a un jardín limpio, porque... Todo niño tiene derecho a un medio ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la naturaleza. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Quédate tranquila. Espérame en tu casa, Andrea. Está bien. Ahora voy a disfrazarme. <risa> oh, ahora estoy irreconocible. <risa> Hola, señor. ¿Qué es usted? Hoy es su día de suerte. Veo que tiene mucha basura. ¿Y a usted qué le importa? ¿Acaso es ecologista? No, nada de eso. Yo represento a la compañía Gane Millones, pero quizá no le interesa ser millonario. Oh, sí me interesa. Quiero ganar muchos millones. <risa> ¿Sí? Sí. Pues entonces, en estos buzones de concurso, usted solo tiene que llenarlos con su valiosa basura. Y cada semana vendrán los jueces del concurso a buscar los buzones y los reemplazarán con buzones nuevos para que pueda seguir participando. <risa> oh, excelente. Permiso. Tengo mucha basura que depositar. <risa> ¡Soy millonario! Ja, ja. ¿Se la creyó? ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? ¡Andrea, soy yo! ¡Oh! ¡No te reconocí, calcetín con rombos, man! No te preocupes más. Está todo resuelto. ¡Oh, calcetín con rombos, man! ¡Te pasaste! ¡Muchas gracias! De nada, Andrea. Y ahora me voy. ¡Chao! Pero, calcetín con rombos, man, ¿por qué no te quedas a oler flores conmigo? Oh, no es mala idea, aprovechando de que ando con mi nariz. ¡Vamos! Ah. Ah. ¿Usted es el juez de sorteo? Uh, sí, sí, soy yo. <risa> Voy a ganar. <risa> Voy a buscar más basura. <risa> Estos locos cada vez están más locos. Y así termina otra aventura de calcetín con Rombosman, el superhéroe más sensible de la televisión. Ah, menos mal que todo salió bien. Y cuando volvamos veremos la nota verde de Juan Carlos Bodoque, el conejo más querido de la televisión. ¿Conejo? ¿Dijiste conejo? Sí, ¿por qué? Tulio, los conejos no sirven para la televisión. ¿Pero qué problema tienen? Sus orejas, Tulio, sus orejas. Pero yo lo arreglaré. ¿Qué pretende hacer con esas tijeras? Adivina. <risa> Bodoque, ponte casco. Conejo, conejo, conejito. ¿Tulio? ¿Sí? ¿Dónde está ese conejo? Tengo que cortarle las orejas para que se vea bien. Oh, parece que se atrasó, señor asesor de imagen. Mm. Lo voy a buscar por otro lado. Si lo ves, me avisas. Por supuesto. Mm. Ya puedo que Bodoque. ¿Ya se fue ese final y con mal gusto, Tulio? Sí, Juan Carlos. Bien. Hoy te traigo una interesante nota verde, Tulio. Eh, ¿sí? Se trata de... Eh, permiso. ¿Lo has visto? Eh, no, para nada. Ya, ya, ya. Se trata de los incendios forestales. Un grave problema que veremos a continuación. Vamos a la nota. Todo comenzó... Como un inocente día de campo. La 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 no se llama un incendio forestal nomás, po. ¡Ah! Y llega el forestín a retarnos. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno el carrete! Echemos más palitos mejor. Ya mi reina, palito. Toma el fuego. Eso, sigan así. Pero Está bueno. Pero suave, porque están agilados, no ayudan po, nada. Po, ah, me falta comer. ¡Ah! Oye, brode, ¿quién apaga el fuego? No, se apaga solo el fuego. El mismo viento después lo apaga. No ya, lo mejor, porque tenemos terrible de frío. Mejor sí, durmamos. Pues, ya, pues, buena noche. Ya, sí. brother. Ah. 
I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon your head Me dirigí lo más rápido que pude al lugar del incendio forestal. La imagen era dantesca. ¿Qué o quiénes podían provocar tamaña destrucción? Debía investigarlo y no sabía por dónde empezar. Esto es lo que quedó del Jardín Botánico de Viña del Mar tras un voraz incendio forestal. 250 hectáreas de bosque nativo fueron devastadas por el fuego. Guachimingo, quien quedó sin hogar a causa de las llamas, me dio las primeras pistas. Todos, todos, todos los incendios forestales que hay en Chile, Juan Carlos, son provocados por la negligencia, descuido o maldad del hombre. Muchos de los incendios se inician por una fogata mal apagada o por una colilla de cigarro tirada en el suelo. Pero lo peor es que muchos se producen por el puro placer de causar daño a la naturaleza. Si esos irresponsables supieran que las pérdidas de un incendio forestal son irreparables, quizás habrían tenido más cuidado. Muchos animales mueren, otros quedan sin casa y la vegetación se convierte en cenizas. El suelo queda absolutamente inservible y deberán pasar muchos años para que vuelva a crecer algo. Buscando información, encaminé mis pasos hacia el lugar donde estaban estos aviones que combaten el fuego tirando agua desde el aire. Con estos aviones que tú ves acá, nosotros apagamos los incendios. Pero cuando estos son demasiado grandes, es como tirar un escupo en la chimenea. ¡Qué buena metáfora! Gracias. Además de los aviones, la lucha contra los incendios forestales la realizan brigadistas a punta de pala y picota. Pero los esfuerzos siempre se hacen insuficientes. Juan Carlos, tan solo en la región de Valparaíso se producen más de 900 incendios forestales en el verano. ¿Puedes creerlo? Una imperceptible pista me ayudó a dar con los culpables. Ya sé quiénes fueron los responsables del incendio. ¡Oh! ¿Quién es Juan Carlos? ¡Dímelo, dímelo! Fueron los monos locos. Pero, ¿y cómo lo sabes? Porque aquí están sus iniciales. ML, monos locos. ¡Oh! ¡Pero cómo no lo había notado antes! Carrete, carrete, carrete. Ahora se acuerdan de los locos. Ahora que nos volvimos locos. Ustedes son unos estúpidos. Incendiaron un bosque entero. ¡Qué le y color! ¡Deberían meterlos presos para siempre! ¡No nos lleve detenidos! ¡Somos unos monos buenos! ¡No queremos ir a la cárcel! ¡Ay, no, por favor! ¡Soy muy joven! ¡No! ¡Ay, qué suplicio! ¡Trabajen! ¡No se detengan! ¡Quiero ver esas manos trabajando! Ah, ah, ¡Trabajen! Ah, ¡Trabajen! Ah, ¡Quiero ver moverse esa pata! Ah, ¿Cuánto nos queda, señor Guachimingo? ¡Mucho! ¡Quiero ver todo este desierto lleno de flores! Desde ahora en adelante seremos los monos jardineros. Eh, eh, los monos locos jardineros. Eh, ¡Carrete! Ah, los monos locos deberán pasar una buena temporada trabajando bajo el sol. Lamentablemente, el daño que hicieron no tiene arreglo. Todo por jugar con fuego. ¡Oh, qué terrible el fuego, Juan Carlos! ¡Y el humo que se produce! Sí, Tulio, pero a veces el humo sirve. ¿Para qué? Para hacerme humo. Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos Fodoki. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? No sé. Mejor nos vamos a los minutos deportivos con... ¡Ah! Eh, perro al guantecillo, balón bombola, ¿qué están haciendo? Faltaba el componente romántico, así que le pusimos unas simpáticas modelos. 
Oh, ¿Qué nos traen en la nota deportiva de hoy, Balón? Un deporte digno de reyes, Tulio. ¿Cierto, mijita? Sí, gordito, lo que usted diga. ¡Mua! Ay, se trata del juego de... ¡Oh! ¡Ay, me distraje! Eh, ¿Cómo se llama la cosa, Tennyson? ¿Qué, ¿Cómo se llama este juego? No lo sé. Oye, amigo, ¿cómo se llama este juego? Rey de España. Eso. Eh, me encuentro aquí despachando el juego del Rey de España. Sígueme, cámara. ¿Cómo se juega este juego? Ya, el juego consiste en todo lo que vaya diciendo la canción, se tiene que ir haciendo. Cuando dice Lady C, hola, hola, hay que mover las caderas. Cuando dice Lady C, cha, 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 moviendo el hombro. Cuando dice One, Two, Three, se abren las, abre las piernas. Cada vez más. ¿Y quién gana? El que queda, el que queda ahí parado, el que, el que resiste más. Y, por ejemplo, a los niños les pregunto acá, ¿se te pueden romper los pantalones? ¡Sí! sí. ¿Pero cómo se le van a romper los pantalones? No sea exagerado, Edison. ¿Tiene algún caso en que eso haya pasado? Voy a entrevistar a un amigo que tuvo un percance una vez con este juego. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Vivian. Oye, ¿es verdad que se te rompieron los pantalones una vez? Sí. sí. ¿Y qué sentiste? Vergüenza. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Y ese fue el juego del rey de España Me despido desde aquí con mi coro un, dos, tres. Este es el juego del rey de España, Lady D. Hula, hula, Lady D. Cha, cha, cha. Lady D. One, two, three. Adiós. Soy Tennyson y no Edison. Adelante, estudio. Hula, hula. ¿Pero qué pasó aquí? Eh, este señor asesor, eh, parece que Guantecillo y el Balón Bombola se aburrieron del programa y se fueron a la playa con las chiquillas. <ríe> ¡Pero esto es un escándalo! ¡También están despedidos! Ay, yeah. bueno, ya. Bueno, y ustedes no se vayan. Al regreso, una noticia muy importante. El gobierno aplicará mano dura. ¡Ay, pero señor asesor, ¿qué es esto? Mira, Tulio, yo soy el experto aquí. Con los bailarines atraeremos al público juvenil al programa. Es lo que está in, Tulio, mientras que tú ya pasaste de moda. ¡Ay, pero, pero, pero qué hago! Presenta la nota. Ay, está bien. Eh, en el gobierno hay una gran preocupación por muchas cosas. El presidente quiere tomar medidas urgentes y rápidas. Mario Hugo está ahí para informarnos. Adelante, Mario Hugo. Así es, Tulio. Me encuentro acá afuera. ¡Nos encontramos! Eso, nos encontramos acá afuera del domicilio particular de su excelencia, el presidente de la República, a la espera de una importante decisión, dada la grave situación en la que se encuentra el país. Anda, Mico, anda a reportear. ¡Ahí voy! ¡Qué buen muchacho! En el transcurso de la mañana ha llegado gran parte del gabinete del presidente. Y en este mismo instante llega el ministro de Justicia. Vamos a preguntarle. Ministro, ministro, ¿qué opina sobre lo que va a haber en la reunión? A ver, mire. Díganos, díganos. Yo siempre tengo muy buena relación con la prensa, pero ahora no puedo decirles nada, lamentablemente. Así que permiso, por favor. Ministro, ministro, por favor. Ministro, ¿qué opina sobre la reunión que va a haber? No, 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 no puedo hablar, no puedo hablar, no voy a hablar, no quiero hablar. Permiso, no me acuse, señorita. Tengo órdenes de prensa del presidente para no hacer ningún tipo de declaración. Permiso, déjeme pasar. Por favor, puede correr el micrófono. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Por qué sí? En este preciso instante vemos salir al presidente con todo su gabinete. Por lo visto, tienen una declaración pública que hacer. Vamos a escuchar. Bueno, dada la grave situación que pasa el país, he decidido, en conjunto a mi gabinete, 
cantar una canción. Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Chuchururúa, chuchururúa, viento del sur, viento del sur, oh lluvia de abril, oh lluvia de abril, quiero saber, quiero saber, dónde debo ir, dónde debo ir, no quiero estar, no quiero estar, sin poder crecer, sin poder crecer. Aprendiendo las lecciones para ser churúa, churúa, churúa. Bravo, su excelencia. Bravo, es un líder, un estadista. Bravo. Interesante. Y ya estamos en el estudio con nuestro especialista en espectáculos, Policarpo Vendaño. ¿Cómo estás, Policarpo? Excelentemente bien, Tulio. Veo que ahora el programa tiene un asesor de imagen. ¡Ay, sí! Es un finoli que nos ha hecho la vida imposible. Lo conozco, Tulio. Y te puedo decir que es una bestia. Policarpo, será mejor que nos sigas hablando. Además, me informaron que antes de venir para acá, ese funcionarillo de cuarta asesoró un circo y eliminó a los payasos porque estaban muy pintados. Es un petimetre de bolsillo. ¡No! Mm, 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 mm. oh. ¡Estás despedido! Pueden continuar. Top, 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 Disculpa, Tulio. Es que me pongo nervioso cuando me despiden. Ay, no te preocupes. Mejor será que veamos tu ranking. Oh, sí. Mi último ranking antes de irme. Esta semana viene de remolinche, con unos lolos muy lolos en el primer lugar. Vamos a verlo. Tranquilo, Poli. Tranquilo, calma, calma. ¿Qué voy a hacer ahora, Tulio? Esta semana en mi ranking top, 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 en el tercer lugar se ubican mis sobrinos, los fantásticos hermanos Guarenes, con su tema Tangananica, Tangananá. El mejor verso es Tangananá. Tangananica, nica, 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 Tangananá. Todo lo explica. No explica nada. Para alegrarme digo tangananica. Para reírme digo tanganana. <risa> El segundo lugar lo ocupa la bella Flor Bobina con su canción Mi muñeca me habló. Qué bonito tema. Mi muñeca me habló. Me dijo cosas que no puedo repetir. Porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír, me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar, tocamos temas muy profundos, muy difíciles. Y mi favorito de esta semana en el primer lugar, el grupo Yueb, con su tema Bailan Sin Cesar. ¡Disfrútenlo! Bailan Sin Cesar, Bailan Sin Cesar, Bailan Sin Cesar, Bailan Sin Cesar, Bailan Sin Cesar. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César, bailan sin cesar, déjenme bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, déjenme bailar. 
Hasta que aparezca César y lo arriba todo Que no baile César Yo quiero expresarme Déjenme bailar Déjenme bailar Mi cuerpo pide baile Y ustedes no me dejan yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo, bailar es saludable, porque esta mala onda, soy un gran bailarín, yo quiero bailar. Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Que siga bailando, bailan con César, yo voy a bailar, hasta que aparezca César y barrio, hasta que aparezca César y barrio. Pobre César, menos mal que lo dejaron bailar. Sí, Tulio. Pero dejó a todos los demás con moretones y... ¡Mua! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, Poli, ¿qué te pasa? Es que me acordé que el malvado asesor me echó. Ay, no te preocupes, parece que ya dejó de molestar. Esa pared hay que pintarla calipso y me botan eso de acá, acompáñame. Sí, jefe. Bueno, adiós, Policarpo, y muchas gracias. Adiós, Tulio, que te vaya muy, muy bien. Uf, ese asesor es detestable, no quiero hablar nunca más con él. Mejor vamos a la entrevista. Hoy tenemos invitado a... ¡Nuestro asesor de imagen, Cosimo Gianni! Oh. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás, Tulio? No tan bien como usted. Bueno, comienza con las preguntas. Bien, ¿por qué odia tanto este programa? Porque es una rematada porquería. Ay, pero está ofendiendo el trabajo de muchas personas decentes. No importa, tengo planeado despedirlos a todos. ¿Y ¿Cuál será el próximo despido? Lamento decirte que eres tú, Tulio. ¡Ándate! Uh, uh, ¡Adiós, demente! ¡Y ustedes atrás están despedidos! ¡Y ustedes, los de las luces, están despedidos! ¿Y quién es el productor, Juan y Juan Harry? ¡Soy yo! ¡Está despedido! Uh -huh. ¡Y usted, camarógrafo, está despedido! ¡Cambien las letras! ¡Son horribles! ¡Esa música, fuera! 